ayer ya Franz Cortoa con el que hablaba el vicepresidente internacional de Microsoft. Eh, esto significa que cada vez más es posible para pequeñas, medianas empresas, para cualquier organización, eh, tener acceso a toda su información, no importando el lugar en el que esté, ni el dispositivo que tenga en mano. Y, y esta es la revolución que ya estamos viviendo, pero que eh, se masificará, y esta es la apuesta de Microsoft con esta inversión eh, importante. Me pareció interesante, el presidente Calderón estuvo ahí, estaba feliz con la inversión. El tener a Microsoft en México es motivo para enorgullecerse, y el que Microsoft cumple en México 25 años es aún más. La felicitación además es múltiple, porque se da en el marco de, de varias noticias. Por un lado, la apertura de este centro tecnológico de Microsoft, una inversión de Microsoft de ahora en adelante de más de 600 millones de dólares. Yo obviamente no puedo más que celebrarlo y darle la bienvenida. Y yo que la comunidad que estábamos reunidos ahí, la gente de tecnología, eh, pues importante del país, estaban eh, diciendo que era un una, buen entendimiento del presidente Calderón respecto del de mundo de la tecnología. Se celebró ahí los discursos, las palabras del presidente. Bueno, en otros temas, esta mañana hablamos con Karim Santiago, director de la marca TAG Heuer en México. TAG está presentando, es una marca de relojes importante en el mundo, está presentando varios modelos aquí en el, el Salón Internacional de la Alta Relojería que se lleva a cabo desde ayer aquí en la Ciudad de México y presentó, trajo aquí al estudio un eh, celular que ahora están compitiendo también en TAG. No me digas. Con un celular, es un celular muy interesante que tiene los diseños de TAG, estos inspirados en automovilismo. Parece que estás viendo un reloj, hasta le pusieron una corona al celular en una parte. Como de... si fuera la cabecita del, del mecanismo. Exacto, y la abres y de ahí metes la tarjeta SIM para eh, comunicarte. Y, y bueno, aquí nos dijo Karim que eh, pues están presentando varias cosas en TAG. Yo creo que vamos a cerrar muy muy bien, tenemos como digo el lanzamiento de los relojes carrera, y tenemos razón sobre nuestro fuerte, y vamos a tener, eh, te lo digo, como provincia en México, eh, una edición limitada, de eh, un, un reloj Fórmula 1, que se llama Mexico Racing Team, que es una edición limitada de 150 piezas, que vamos a tener ya disponible en dos semanas. Ah, buenísimo. Que lo hicimos especialmente eh, con los colores de la bandera de México para, para este final. Bueno, hablamos esta mañana también con Irene Mía, la directora regional para Latinoamérica de la de Economist Intelligence Unit. Mañana es el evento de The Economist que se realiza año con año en nuestro país. Esta ocasión el tema es la transformación desde abajo, es decir, desde la sociedad civil, desde los emprendedores, desde los ciudadanos. Irene Mía habló de los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana que tiene The Economist. Uh -huh. Ha reaccionado muy rápidamente, ¿no? con, con medidas para fomentar el crecimiento del crédito de la inversión privada. Este tiene muchas reservas, pero 